비율은 실루엣 소프트는 몇 줄을 넣는 게 좋나에 대해서 좀 이야기해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리가 줄수를 결정할 때는 우선 생각을 해봐야 될게 어떤 부위를 리프팅을 해야 될지를 결정을 해야 되겠죠. 그리고 그한줄한 한 줄이 어떻게 이 우리가 타겟을 하고 있는 부분이 작용하는지를 좀 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 제가 항상 뭐 이렇게 수학이나 물리를 이야기하는데 역시나 이것도 마찬가지로 그런 부분이 좀 고려를 돼야 된다라고 생각이 듭니다. 우선 보시면 이거는 제가 이제 실내 소프트 회사랑 일을 하면서 우리가 2017년부터 바이오 메카닉에 대해서 굉장히 돈을 많이 투자해서 연구를 했는데 그 바이오 메카닉을 전공하는 박사님이랑 실험실에서 피부랑 코칼콘의 모다를 만들어낸 어, 화면입니다. 그래서 실제로 이렇게 보면 빨간 부분이 힘이 많이 받는 부분이 되겠습니다. 그래서 한 줄을 넣었을 때보다 두 줄을 넣었을 때이 빨간 부분이 좀 줄어드는 것을 확인을 할 수가 있습니다. 그 다음에 보면은 이 색깔이 진한 파란색일수록 조직이 많이 왜곡되어 있다는 것을 확인을 할 수가 있습니다. 결론은 뭐 누구나 상식적으로 알수 있지만 줄수가 많아야지 각각의 코칼콘에 걸리는 힘이 좀 줄어들고 또 이렇게 딱 땡김으로써 조직이 왜곡되는 흔히 얘기하는 피부가 뭐 딤플이 생기는 현상을 우글우글해지는 현상을 줄일 수가 있겠습니다. 그래서 몇 줄을 넣어야 되냐 사실 뭐 많으면 많을수록 좋겠죠 이걸 보면 첫 번째는 줄 하나로 여기를 당겼을 때이 꾸갈콘에 엄청난 힘이 걸리겠죠 그러면 어때요? 여기서 본 것처럼 피부가 주변이 굉장히 많이 왜곡이 되죠 그러면 꾸갈콘의 힘을 받으니까 주변에 굉장한 자극이 되겠고 또 조직도 울퉁불퉁해지고 그래서 줄 수술 늘려보면 이 각각의 꾸갈콘이 받는 힘이 반으로 줄어들게 되죠 또 주변 조직이 울퉁불퉁한 게 줄어들게 되죠 네 줄로 눌러보면 어떤가? 거의 4분의 1 이상으로 줄어들게 되고 주변이 울퉁불퉁해지는 게 적습니다. 그래서 보면은 물리적으로 봤을 때에도 줄을 많이 넣어야지 각각의 코칼콘이 받는 힘이 줄어들어서 오랫동안 효과를 유지할 수 있고 두 번째, 이 너무 하나가 힘을 많이 받음으로써 조직을 울퉁불퉁하게 주변을 왜곡시키는 효과를 줄어들여서 부작용 없고 자연스러운 효과를 낼수 있고 또 콜라겐 생성의 의미에서 봤을 때 콜라겐을 더 많이 생성할 수가 있게 되겠죠. 그래서 줄이는 아름 많을수록 좋다. 아니 근데 그러면 이게 뭐 한계가 있는데 마구잡이로 넣을 수 있지 않냐. 그래서 이제 제 경험으로 봤을 때에는 실외 소프트를 어, 얼굴의 전반적인 부위를 치료를 한다 했을 때에는 뭐네 줄에서 다섯 줄 정도를 한쪽에 넣어주면 좋겠죠. 왜냐하면 이 면적을 생각해 보면 손바닥 면적 정도가 되니까. 근데 이제 보통 얼굴의 전반적인 치료를 하시기보다는 원하는 타겟을 원하는 부위를 치료하려고 하는 경우가 많이 있습니다. 특히 이제 여기 심술부, 불독사이라거나 팔자주름. 뭐 요런데 부위 부위별로 했을 때에는 뭐 제가 생각했을 때 아이디어를 한 거는 두 줄에서 세줄 정도가 되지 않을까 라는 생각이 들고 나이 드신 분들 젊은 분들에 따라서는 좀 효과가 다르고 또 필요한 이 리프팅의 힘이 다르기 때문에 나이가 드신 분들은 조금 더 어, 실을 더 많이 넣어 주셔도 괜찮지 않을까 라는 생각이 들고 젊은 분들은 조금 줄여도 되는데 그렇다고 해서 뭐한 줄로 좀 어떻게 해 보겠다 라고 하면은 이 그림에서 보듯이 너무 한 줄에 강한 힘이 걸리면서 이 주변이 조직이 왜곡되기 때문에 한 줄은 조금 어 아무리 한 부위를 치료하려고 해도 조금 적지 않을까 최소 두줄 이상은 좀 해줘야 되지 않을까 라고 생각을 합니다